ఏం చేస్తున్నావే పడుకున్నావా టైం ఎంత మరి ఇంకా పడుకో హెడ్డా ఏ అమ్మతో మాట్లాడడం లేదంట పిలిచిన పలకట్లేదంట ఏమైంది నీకు ఎందుకు మాట్లాడదు మార్నింగ్ పిలిస్తే పలకలేదంట కదా అట్టే వెళ్ళిపోయినా అంటగా పెద్దవాళ్ళు పిలిచినప్పుడు విను అంత పొగరు ఉండకూడదు అదే ఏ అలా నేను అందు చేసానా నేను మాట్లాడినవా పూర్తిగా అరే నేను ఏం అడుగుతున్నా విను నేనే పెద్దవాళ్ళు పిలిచినప్పుడు పలకడం నేర్చుకో లేదంటే పొగరు అంటారు అర్థమైందా మంచిదే మంచిదే పొగరు మాత్రం దీనికి తక్కువ లేదా నీకు కదా మరి చెప్పినప్పుడు మంచిది అంటే దానికి అర్థం ఏంటి వెటకారమనే కదా సరేలే అసలు నువ్వు కూడా మాట్లాడట్లేదు అంటగా సరిగా ఏమైంది నీకు ఏమైంది మా హెడ్డే కా ఎప్పుడు నైటా చెప్పలేదా అమ్మకి అడగకపోతే నువ్వు చెప్పచ్చు కదా తను అడగలేదు అనుకో నీకేమైంది చెప్పచ్చు కదా అది కాదు మెంటల్ తను నువ్వు పిలవలేదు పిలిచినా పలకట్లేదని తను ఫీల్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నీకు పీరియడ్స్ వచ్చినాయి అని తనకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు చెప్తే కదా మా అత్తమ్మ ఇలా అయిందని చెప్తే కదా తనకు తెలుస్తుంది ఎందుకు కోపంగా ఉంటది నువ్వు సరిగా మాట్లాడలేదని తను అలా అలా అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఏంటి కాదుమా ఆమె పిలిచినప్పుడు కొంచెం రెస్పెక్ట్ గా ఏమత్తా అని అడుగు ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఉందా పెయింట్స్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోలా ఏ మరి తినేసి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు కదా కొంచెమన్నా పెయిన్స్ తగ్గుతాయి అదే అంటుంది ఫోన్ చేసి అమ్మ అంటుంది పొద్దున పడు పొద్దున పడుకుందిరా ఇప్పటికి లేవలేదు తిన్న కూడా తినలేదని నాకు చెప్తుంది అవునమా లేను లేనని ఇంకా అన్నం తినకండి ఉంటావా ఎక్కడికి పోతాం మరి ఉండలేకపోతే 
ఆ మా దగ్గరికి వెళ్తావు అక్కడికి వెళ్తే నీకు ఒంటరితనం పోద్దా అక్కడికి వెళ్తే ఒంటరితనం తగ్గిపోతుంది కదా నీకు తగ్గిపోదు కదా అరే నా మీద పడతావేంటి వస్తానే నేనే రాకండి నేను ఇక్కడే ఉంటానా ఏంటి ఒక మూడు నెలలే వస్తాను సమస్యలు తీరాక వస్తా ఇన్ని నెలలు వెయిట్ చేసినప్పుడు ఇంకొక మూడు నెలలు వెయిట్ చేయలేవా ఎవరి కోసం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మన కోసం కాదా అది కూడా అర్థం చేసుకోవేంటి కాదు అంటే మరెందుకు మా అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్తా ప్రతిదానికి అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్తా ఏ ఏ మా అమ్మ కాదా నీకు మరి అత్తమ్మ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అత్త అమ్మతో సమానం అని మరి నువ్వు ఎలా ఉండాలి తనతో మంచిగా లేదా ఏమన్నావు మీ అమ్మ అయితే అడగకపోదా అన్నావు కదా ఇప్పుడు మీ అమ్మ నీతో మాట్లాడలేదు ఒక రెండు మూడు రోజులు మీ అమ్మతో నువ్వు మాట్లాడతావా లేదా మళ్ళీ వెళ్ళి చెప్పు మీ అమ్మతో మాట్లాడతావు కదా నువ్వు వెళ్ళి మరి ఏమతో కూడా నువ్వు అత్తమ్మతో కూడా అలానే మాట్లాడచ్చు కదా ఏమైంది అత్తమ్మ ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అని అడిగితే తను కూడా మాట్లాడుతుంది కదా ఆ ప్రేమగా మాట్లాడదా ఎవరితో సర్ది చెప్పడం కాదు పెద్దవాళ్ళకి కొంచెం చేదస్తూ ఉంటది ఏదో ఒక మాట అంటా ఉంటారు పోతా ఉంటారు మనం సర్దుకొని పోవాలి ఆమె ఏమన్నా తప్పు చెప్తా నీకు ఏ రోజైనా అలా ఉండమ్మా ఇలా ఉండమ్మా అని చెప్తుంది కానీ నిన్నేమన్నా తిడుతుందా లేదు కదా ఇప్పుడు నాకు పీరియడ్స్ అత్తా నాకు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు అని చెప్తే తనకు తెలీదా తనకి తను అన్ని అనుభవించి వచ్చింటేనే కదా ఈ స్థాయికి వస్తారు నువ్వు చెప్పకుండా నీకై నువ్వు దాచుకుని పడుకో ఉంటే తనకి ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పు ఇప్పుడు తనకు ఆ బాధ ఏంటో తెలుసు తెలిసినప్పుడు అత్త ఇలా ఉందంటే ఓకేలే మరి రెస్ట్ తీసుకో ట్యాబ్లెట్ తెచ్చివడము లేకపోతే ఏదన్నా నీకు కనీసం పిలుస్తుంది కదా వచ్చి అలా బయటికి రమ్మ వెళ్దామని ఏదో ఒకటి చెప్తుంది కదా పెద్దవాళ్లకు ఏదన్నా చెప్పాలి జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో చేదస్తంలో ఒక మాట అనేస్తారు దాన్ని పట్టుకొని మనము అత్త మన అతో సరిగ్గా మాట్లాడట్లేదు అంటే ఎందుకు మాట్లాడరు వాళ్ళు మాట్లాడు నువ్వు ఒక్కసారి అమ్మగారింటి నుంచి అత్తగారింటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ అయినా నీకు అత్త అయినా అత్తమ్మే గుర్తుపెట్టుకో మీ అమ్మ పట్టించుకోదు మీ నాన్న పట్టించుకోరు ఉంటున్నావు అమ్మా నేను అందుకనే చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేనున్నా లేకపోయినా నీకు అమ్మ తోడుగా ఉంటది అవునా కదా మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు అమ్మతో ఎలా ఉండాలి కూతురులాగా ఉండాలి సరే అడగలేదులే ఆమె ఏదో మర్చిపోయి ఉంటుందో లేకపోతే ఏదో మతి మరపు ఏదో ఉంటాయి కదా లేకపోతే ఏమన్నా నువ్వు కావాలని ఏమన్నా పడుకున్నావేమో అని అడగలేదు రెస్ట్ తీసుకుంటుందిలే అని సరేనా అర్థం చేసుకోవాలని వాళ్ళు ఏ రోజైనా నీకు చెడు చెప్పి ఉంటారు అది చేయమ్మా ఇట్లా చేద్దామని చెప్పి ఉంటారా అలా ఉండాలమ్మా ఇలా ఉండాలమ్మా అని చెప్తారు కానీ 
నీకు ఏ రోజైనా వాళ్ళు చెడు చెప్పరు కదా అలాంటిది నిన్నేమో నావేమైనా బాధ చూసుకోకపోతే చెప్పు నాతో చెప్పు నేను నేను మాట్లాడతా అమ్మతో నేను బాధ చూసుకుంటది కదా మరి ఇంకేంటమ్మా నీకు లేచి ఫ్రెషప్ అయి తిను తిని ట్యాబ్లెట్ వేసుకో అక్కడ మెప్తాల్ ఫోటో ఉంటుంది అది వేసుకో కొంచెం పెయిన్స్ తగ్గుతాయి చెప్ప నేను తినలేదు ఇప్పుడే వచ్చే తింటాను ఏదన్నా నీకు బాధ కలిగినా సంతోషం వచ్చినా నీకు ఉండేది తన ఒక్కటే ఇంట్లో తనతో షేర్ చేసుకో సైలెంట్గా ఉంటే ఎలా చెప్పు రేపు నీకేదన్నా అయితే మీ అమ్మ నాన్న ఎక్కడో ఉంటారు నీకు దగ్గర ఉండేది పక్కన ఉండేది అమ్మే అది గుర్తుపెట్టుకో మైండ్లో సరే చెప్తావు మళ్ళీ మెంటల్ దానికి ఒక్కోసారి బుర్ర పని చేయదు కదా నీకు మరి ఇంకేమన్నా లే చెప్పు ఆ మీద కోపం ఎందుకు నీకు వాళ్ళన్నీ నీలాంటి బాధలు ముందే అనుభవించి వచ్చి ఉంటారు అర్థమవుతుందా లేకపోతే ఇద్దరు పిల్లల్ని కానీ పెద్ద పెద్ద చేసి పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అవన్నీ ఇంకా నువ్వేం చూడలేదు అవన్నీ చూస్తే నువ్వు కూడా అలానైతేవేమో తర్వాత నీకు వచ్చే కోడలు నువ్వు ఎలా చూసుకుంటావో చూద్దాంలే నువ్వెంత చక్కగా చూసుకుంటావో నేను వస్తాలే రాకే ఇక్కడే కాపురం పెడతానా ఏంటి చెప్పు వస్తాలే ఇంకొక మూడు నెలలు మా సమస్యలన్నీ తీరాయి అంటే ఇంటికి వస్తే హ్యాపీగా ఉంటాం నేను లేనని బాధపడి ఆ ఫస్ట్రేషన్లో ఆ మీద ఏదో చూపించడం అది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడికి ఫ్యామిలీకి దూరంగా నేను ఎందుకు వచ్చా మన కోసం కదా మనం హ్యాపీగా ఉండాలనే కదా మరి నువ్వు బాధపడతా కూర్చుంటే నాకెలా ఉంటుంది నువ్వు మీరు బాగుంటేనే నేను ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంటా మీరు అట్లా నువ్వు ఒక పక్క అమ్మ ఒక పక్క ఇలా బాధపడుతూ ఉంటే నాకెలా ఉంటుంది చెప్పు సరే కాదు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పెయిన్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక త్రీ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ ఉంటాయి అప్పుడు లేచి తినేసి కొంచెం ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని అట్లా వాకింగ్ చేస్తే కొంచెం రిలీఫ్ అవుతుంది అలానే పడుకో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి ఇంకా నీరసంగా ఉంటుంది బద్ధకంగా ఉంటుంది తెలీదా నీకు ఇవన్నీ మస్తు చెప్పేది కాదే బాధ ఉంటది మా బాధ ఉండదని నేను అన్నానా పోయి చక్కగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి మంచిగా తిని ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని అమ్మతో మంచిగా మాట్లాడి ఆ ఫీలింగ్ ఉంటది కదా పోగొట్టు నువ్వు మాట్లాడలేదని ఆమ ఆమె పిలవలేదని నువ్వు ఈ మధ్యలో నేను రావాలా మీ ఇద్దరి మధ్య కదా నచ్చజెప్పడం అంటే ఆమె నీకు తప్పు చెప్పదు కదా నాకు తెలీదా ఆమె ఎలా మాట్లాడుతుందో చిన్నప్పటి నుంచి చూడట్లేదా ఏంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అబ్బా కొంచెం చేదస్తూ ఉంటుంది ఏదో వయసు అయిపోయింది కదా అలా ఉంటారు మనం మనం ఉడుకు రక్తం మనమే అర్థం చేసుకోకపోతే వాళ్ళ 
వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది చెప్పు నేను మాట్లాడతాలే అమ్మతో నేను మాట్లాడి ఆ మెంటల్ అలానే ఉంటాడంట నువ్వే కొంచెం సర్దుకో అని చెప్తా సరేనా మెంటల్ అని కాకపోతే ఆమె ఏదో పిలవలేదని నువ్వు ఇలా ఉంటే ఎలా చెప్పు సర్దుకొని పోయి ఒక అమ్మలాగా ఎంత మంచిగా ఉండాలి నువ్వు అది అది ఇంటికి పెద్ద కోడలివి అందులో ఇంటికి పెద్ద కోడలివే నువ్వు ఎలా ఉండాలి సర్దుకొని పోవాలి అందరిని కలుపుకొని పోవాలి నువ్వే సైలెంట్ గా ముడుచుకొని ఉంటే మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వినిపించలేదా మరి మాట్లాడు ఆన్సర్ ఇవ్వు ఇంకొక్కసారి మూడీ కొన్నావు అనుకో అప్పుడు చెప్తా నీకు మూతి పగల కొడతా ఇట్లా నవ్వుతుంటే ఎంత బాగుంటుంది పాగల్లానా నువ్వు నవ్వుతేనే కదా నాకు హ్యాపీగా ఉంటా నేను ఇక్కడ నువ్వు అట్లా మూతి ముడుచుకుంటే నాకెలా ఉంటుంది చెప్పు సరేమ్మా తినేసి ఏదైనా అంటే ఏం చేస్తావు తినేసి ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని కొంచెం అట్లా ఈవినింగ్ వాకింగ్కి వెళ్ళు అమ్మతో కాసేపు మాట్లాడు ఆమె కొంచెం రిలీఫ్ అవుతుంది ఇంకొకసారి కానీ ఆమె ఇలా అలా నువ్వు చెప్పడం కానీ ఆమె చెప్పడం కానీ చెప్పాను అనుకో అదే ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో నీకు అమ్మ అయినా అత్త అయినా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈమె ఇది ఇది మైండ్లో బాగా పెట్టుకో అదే ఇవన్నీ తెలుసుకోకనే అందరు విడిపోయేది అత్త కోడలు పెళ్లి కాకముందు ఒక మాట చెప్పింది మా అమ్మ నీకు గుర్తుందా అలాంటి పిల్ల దొరకదరా చేసుకో అని చెప్పింది తను చెప్తేనే నేను నిన్ను చేసుకున్నా అలాంటిది నిన్ను బాగా చూసుకోదా నిజంగా చెప్పింది కాబట్టి నిన్ను నేను చేసుకున్నానే బాబు లేకపోతే నేనెందుకు చేసుకుంటా నిన్ను అబ్బా కాదు నిజం నిన్ను తను చెప్పింది నాకు అమ్మ చెప్తేనే కదా నేను చేసుకున్నా అరే బాగుంటుందరా మంచిగా చక్కగా ఉంది అన్ని మన సంప్రదాయాలు బాగా తెలిసినట్టున్నాయి పని కూడా బాగా చేస్తుంది నేను చెప్తేనే చేసుకున్నా అలా అంటే ఆమె నేను ఎంత బాగా చూసుకుంటుంది నాకు తెలీదా సరేనా ఆమె గురించి ఏదో అనుకుంటున్నావు ఆమెకి నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం సరేనా ఏం బాధ పెట్టకే వాళ్ళని బాధ పెట్టుకో ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదన్నా అంటే సర్దుకొని పో పెద్దవాళ్ళే కదా అని మీ అమ్మ ఏదన్నా నేను ఒక మాట అంటే నువ్వేం అలానే మైండ్లో పెట్టుకుంటావా పెట్టుకున్నా కూడా మళ్ళీ టూ ఆ ఒక రెండు మూడు రోజులకి నార్మల్ అయిపోతావు కదా ఇది కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా అలానే ఉండు సరేమా వెళ్ళి తినేసి ట్యాబ్లెట్ వేసుకో నేను నైట్ కాల్ చేస్తా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్యూటీకి నేను అమ్మతో మాట్లాడతా నైట్ సరే బాయ్ ఓయ్ మిస్ యూ మిస్ యూ చెప్పవే వస్తాలేవే వచ్చేంతవరకు చెప్పేటట్లేవుగా ఏది కూడా వస్తాలే నువ్వైతే హ్యాపీగా ఉండు నేను వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా ఉంది
సరేనా ఒక్కసారి నవ్వే అట్లా కాదు నువ్వు హార్ట్ఫుల్ గా నవ్వు నువ్వు మంచిగా నవ్వుతుంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటా నవ్వే ఒకసారి ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా ఉండడానికి నేను ఇంత దూరం వచ్చా సరేనా బాయ్ లవ్ యూ సరేమా బాయ్ ఇదండి ఇక్కడేంటంటే అత్త కోడళ్ళ మధ్య గొడవలు వస్తాయి అది సహజం కానీ వచ్చినప్పుడు అమ్మ ఒకటి చెప్పింది భార్య ఒకటి చెప్పిందని అమ్మ చెప్పిందని భార్య మీద భార్య చెప్పిందని అమ్మ మీద గొడవ పడకండి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది ఎందుకు జరిగింది అని ఆలోచించి ఇద్దరికి సర్ది చెప్పండి అలా చెప్పినప్పుడే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది ఆ సమస్య కూడా తొందరగా తీరుతుంది అలా తెలుసుకోకుండా ఏమేదో చెప్పింది ఏమేదో చెప్పిందని దాన్ని పెద్ద గొడవ చేస్తే ఆ సమస్య తీరక ఇంకా పెద్దది అవుతుంది సో బాగా కూల్గా ఆలోచించి ఇద్దరిని కలపండి హ్యాపీగా ఉండండి సో ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది ఈ వీడియోలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్